నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు పట్టణంలో ఒమెక్రాన్ కేసు నమోదు అయిన కారణంగా తన కార్యాలయంలో నిర్వహించే నూతన సంవత్సర వేడుకలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన ఎమ్మెల్యే అన్నాబతిని శివకుమార్ తెనాలి నియోజకవర్గ పరిధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మెగా జాబ్ మేళా రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వమే నేరుగా కొనుగోలు చేయాలి మాజీ మంత్రి నక్కా ఆనందబాబు డిమాండ్ తెనాలి విజయవాడ ప్రధాన రహదారి చింతలపూడి గ్రామం వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం ఇరువురికి తీవ్ర గాయాలు నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే ప్రభుత్వం జాబ్ మేళాను నిర్వహిస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే అన్నబతిని శివకుమార్ తెలిపారు గురువారం స్థానిక ప్రకాశం రోడ్లోని ఏఎస్ఎన్ కాలేజ్ ప్రాంగణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ మరియు ఏఎస్ఎన్ కాలేజ్ ఆధ్వర్యంలో నియోజకవర్గ పరిధిలోని నిరుద్యోగ యువతకు జాబ్ మేళ నిర్వహించారు ఈ జాబ్ మేళాకు అధిక సంఖ్యలో యువతి యువకులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే అన్నావతిని శివకుమార్ ప్రసంగించారు నియోజకవర్గ పరిధిలోని నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా శాసనసభ్యులుగా ప్రతి సంవత్సరం జాబ్ మేళాను నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ముఖ్యంగా నా స్థాయికి తగ్గ ఉద్యోగం కాదు అనే భావన విడనాడి వచ్చిన అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని అభివృద్ధి చెందాలని అన్నారు ప్రతి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సంస్థ ద్వారా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ను ఏర్పాటు చేసి ఉద్యోగాలు పొందే విధంగా విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చే కార్యక్రమం చేయనున్నట్లు అన్నబతిని శివకుమార్ తెలిపారు నిరుద్యోగులు జాబ్ మేళాల ద్వారా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహకారాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలని అన్నారు ఈ కాలేజీలో స్టూడెంట్స్ని తయారు చేయటం వల్లే ఏసన్ కాలేజ్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం వెయ్యి నుంచి పన్నెండు పదమూడు వందల దాకా రిక్రూట్మెంట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎవరైతే చదువుకున్న విద్యార్థులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో చేస్తున్న ప్రయత్నం దీన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి ఎందుకు నేను మీ అందరినీ దీంతో పార్టిసిపేట్ చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న ఉద్దేశంతోనే దీనికి నేను సుమారు ఒక వారం రోజుల నుంచి కాలేజీ కానీ నేను కానీ నా ఆఫీస్ నుంచి కానీ ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా కానీ దీనికి అందరికీ రీచ్ అయ్యే విధంగా చేశాను నేను శాసనసభ్యుడైనాక ఇదే ఆపర్చునిటీని నా నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఇవ్వాలని నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఎక్కడ ఏ కాలేజీలో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్కి అయినా మనం ఒక మెగా జాబ్ మేళాని ఇవ్వాలని నేను శాసనసభ్యుడు అయిన దగ్గర నుంచి చేస్తూ ఉన్నాను స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా కాలేజీ ఈరోజు ఈ జాబ్ మెగా మేళా పెట్టాను మన ధనాల్ నియోజకవర్గ ప్రాంతాల్లో సుమారు పన్నెండు వందల మంది నుంచి పదిహేను వందల మంది వరకు బహుశా నేను దీన్ని ఆపర్చునిటీని విట్లేజ్ చేసుకుంటారని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను నాకు తగ్గదు కాదు నా స్థాయి కాదు అనేది తప్పు నువ్వు డిగ్రీ చదివినా ఇంజనీరింగ్ చదివినా లేదు ఇంకేదన్నా టెక్నికల్ కోర్స్ చదివినా పాలిటెక్నిక్ చదివినా ఐఐటి ఐటీఐ చదివినా ఏం చదివినా ఈరోజు నాకు నీట్ ఉంది ఈరోజు నేను క్యాంపస్ సెలక్షన్లో కానీ కంపెనీలో కానీ సెలెక్ట్ అయ్యాను అంటే డెఫినెట్గా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఆ జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి వర్క్ చేయటం అలవాటు చేసుకోండి దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఏఎస్ఎన్ కాలేజ్ విద్యా సంస్థల అధినేతగా తెనాలి చుట్టుపక్కల ప్రజలందరికీ చిరపరిచితులే వారు చేస్తున్న సేవ ముఖ్యంగా ఈ విద్యారంగంలో ఎంతో ప్రశంసనీయమైనది 
అలాగే ఈరోజు ఈ కాలేజీలో ఈ జాబ్ మేళా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వారి జాబ్ మేళా ఇరవై రెండు కంపెనీలు వచ్చాయంటే చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం మరియు చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఈరోజు దాదాపు పదిహేను వందల ఉద్యోగాలు మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాయి మీరు అన్ని ఎన్నో రంగాల్లో అంటే సైన్స్లో కానీ ఆర్ట్స్లో కానీ మరే ఇతర ఇంజనీరింగ్ మరియు అన్ని రంగాల్లో మీరు ఉత్తీర్ణులై ఈ జాబ్ మేళాలు చేశారు ఆల్ ది బెస్ట్ ఈరోజు మనకి సుమారు ఇరవై రెండు కంపెనీస్ ఇక్కడ వచ్చాయి ఆ ఇరవై రెండు కంపెనీస్లలో కూడా పదిహేను వందలు పైబడి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట అంటే మనం ఇక్కడ వచ్చినటువంటి యువత చూసుకుంటే సుమారు ఇప్పుడు ఒక ఆరు ఏడు వందల మంది ఉంటారేమో జాబ్ వేకెన్సీస్ అయితే డబుల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికన్నా జాబ్ వేకెన్సీస్ డబుల్ ఉన్నాయి సుమారు పదిహేను వందల జాబ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి మన ఇరవై రెండు కంపెనీలలో కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి యువత యువకులు ఇంటర్వ్యూలో పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు క్లియర్గా మాట్లాడండి ధైర్యంగా మీకు తెలిసిన విషయాలు వాళ్ళకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి మీ యొక్క డిజైర్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేసి ఇంటర్వ్యూ సక్రంగా సక్సెస్ఫుల్ చేస్తే జాబ్ రావడానికి మంచి అవకాశం ఉందన్నమాట కార్యక్రమంలో ఏఎస్ఎన్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ కె రామ్ చంద్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ సయ్యద్ ఖాలేదా నసీం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ జిల్లా అధికారి భాషా వివిధ కంపెనీల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా ఇంటర్వ్యూల అనంతరం ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ ను ఎమ్మెల్యే అన్నాబత్ని శివకుమార్ చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారు నేను ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్ లో ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ కాలేజ్ లో జాబ్ మేళా జరుగుతుంది లాస్ట్ ఇయర్ కరోనా వల్ల జాబ్ మేళా జరగలేదు జాబ్ మేళా వల్ల చాలామంది చదువుకొని కూడా గ్రాడ్యుయేట్స్ అయ్యి వాళ్ళకి జాబ్ లేని వాళ్ళు జాబ్ మేళా వల్ల సెలెక్ట్ అవుతున్నారు అలాగే ఈ కాలేజ్లో ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు మేము ఈ కాలేజ్లో జాయిన్ అయినందుకు చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాము థ్యాంక్ యూ ఏఎస్ ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్లో బీసీఏ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను ఈరోజు మన కాలేజ్లో జాబ్ మేళా జరిగింది చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే చాలామంది ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయి మన రాష్ట్రంలో చాలామందికి నిరుద్యోగం ఉంది సో దీని ఇట్లాంటిది కండక్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి నిరుద్యోగం పోతుందని నా హోప్ ఇలాగే ఫ్యూచర్లో కూడా జరగాలి మన కాలేజ్ మంచి పేరు రావాలని కోరుకుంటున్నాను రైతులు తాము పండించిన పంటను ప్రభుత్వం కల్పించిన మద్దతు ధరకు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలలో మాత్రమే విక్రయించుకోవాలని దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దని ఏడీఏ శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు విజ్ఞప్తి చేశారు తెనాలి డివిజన్ లో వరి కోతలు పూర్తయ్యాయని ఏడీఏ తెలిపారు ఈ నేపథ్యంలో తెనాలి డివిజన్ వ్యాప్తంగా ఎనభై ఒక్క రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఉండగా వాటిలో డెబ్బై కేంద్రాలను ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలుగా మార్చినట్లు తెలిపారు రైతులు తమ యొక్క ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రాల్లోనే అమ్ముకోవాలని దళాలను నమ్మి మోసపోవద్దని ఏడీఏ శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తెలిపారు ఈ ఖరీఫ్ పంటకు సంబంధించినటువంటి మొత్తం పంట కూడా కోతలు డివిజన్ లో పూర్తయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరి తెనాలి సబ్ డివిజన్ పరిధిలో ఎనభై ఒక్క రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఈ ఎనభై ఒక్క రైతు భరోసా కేంద్రాలు డెబ్బై రైతు భరోసా కేంద్రాలు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలుగా నోటిఫై చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది దీనికి సంబంధించి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి విలేజ్ అగ్రికల్చర్ రెస్టరెంట్ అంటే గ్రామ వ్యవసాయ సహాయకులు కానీ గ్రామ ఉద్యాన సహాయకులు కానీ ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ సంబంధించినటువంటి దానికి లీడర్గా ఉంటారు వీరు రైతు భరోసా కేంద్రాలకు సంబంధించి ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో వారి యొక్క మచ్చులంటే శాంపులు ధాన్యాన్ని కనుక తీసుకెళ్ళి వారికి ఇచ్చినట్టయితే వారు ఆ ధాన్యం ఎక్కడైతే ఆరబెట్టారో అక్కడికి వచ్చి ఆ తేమను అనేటువంటి దాన్ని పరిశీలించుకొని అదేవిధంగా దానికి ఒక డేట్ అనేటువంటిది ఇవ్వటం అదేవిధంగా కూపన్ అనేటువంటిది ఇవ్వటం కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి రైతు సోదరులు తప్పనిసరిగా రైతు భరోసా కేంద్రాన్ని సందర్శించి బయట దళారులకు అమ్మకుండా అంటే ముఖ్యంగా ధాన్యం ఈ రోజున పది వందల ముప్పై నుంచి పదకొండు వందల ముప్పై దాకా ధాన్యం యొక్క నాణ్యతను బట్టి కొనుగోలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి రైతు సోదరులు దాదాపుగా ఒక డెబ్బై ఐదు కేజీల బస్తాకి మనకి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి మద్దతు ధర పద్నాలుగు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఉంది మరి పది వందల ముప్పై రూపాయలకు అమ్ముకున్నప్పుడు దాదాపుగా మనకి నాలుగు వందల రూపాయలు నష్టపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం నేరుగా కొనాలని మాజీ మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు డిమాండ్ చేశారు 
రైతులు పండించిన ధాన్యానికి గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని ప్రభుత్వ వైఫల్యాలకు నిరసనగా అమర్తులూరు మండలం పెదపూడి వంతెన వద్ద నుండి నక్క ఆనంద్ బాబు ఆధ్వర్యంలో పెదపూడి వంతెన పెరవలిపాలెం పెరవలి చావలి మీదుగా వేమూరు రైతు భరోసా కేంద్రం వరకు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆనంద్ బాబు మాట్లాడుతూ రైతులు పండించిన ప్రతి గింజను ముఖ్యమంత్రి కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పి నేడు దానికి భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్నారని అన్నారు రైతు భరోసా కేంద్రం పేరుతో రైతులకు భరోసా ఇవ్వాలి కానీ వైసీపీ ప్రభుత్వం రైతులను దగా చేస్తుందని ఆరోపించారు రైతు భరోసా కేంద్రాలలో అధికారులు బుద్ధ విగ్రహాల్లా తయారయ్యారని మండిపడ్డారు రైతులను ఆదుకోవడానికి టీడీపీ తరపున తాము అండగా నిలబడి రోడ్డెక్కడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నామని మాజీ మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు పేర్కొన్నారు మండల పరిధిలో మూడు వేల క్వింటాలు చేశారంటా ఉన్నారు దగ్గర దగ్గర ఏడు లక్షల క్వింటాలు ఏడు లక్షల క్వింటాలు ఇక్కడ వరి పడితే మూడు వేల క్వింటాలు కొనుగోలు చేసామని చెప్తా ఉన్నారు ఆ కొనుగోలు కూడా ఏ విధంగా చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు కళ్ళాల్లోకి వెళ్ళి చివరి కేంద్రాలు కొంటున్నారనేటువంటి ప్రభుత్వం రైతు బస్తా గోతం పట్టాయి తెచ్చుకోవాలి నాలుగు వేల రూపాయలు ఖర్చు గోతం వడ్డెత్తుకొని మార్కెట్ యాడ్కి వెళ్ళాలి అక్కడ ప్యాడింగ్ పంచాయతీ సెంటర్ లో ఇవ్వాలి వాళ్ళు మాయిశ్చరైజింగ్ ఇస్తే మాయిశ్చరైజ్ తీసుకొని ఈ రైతులు పిల్లల దగ్గర పోయించి రావాలి శాంపిల్ ఆయన దాని శాంపిల్ చూసుకొని నాలుగు రోజులు వాళ్ళు కవర్ చేస్తే ఆయన చెప్పిన ధరలు అందుకోవాలి ఐదు బస్తాల నుంచి పది బస్తాలు కామన్ త్వరగా తీసేస్తా ఉన్నారు మాయిశ్చరైజ్ బయట ఈ పర్సెంటేజ్ ని బట్టి ఒక్కో పర్సెంటేజ్ కి రెండు కిలో తగ్గిస్తా ఉన్నారు పది రోజులు పది కిలోల నుంచి పదిహేను కిలోల దాకా త్వరలో కింద తీసేసి ఇంకో రాజకీయాలు ఇవన్నీ చేయడానికి మధ్యలో దళాల్లో ఉన్నారు ఇచ్చారు మార్కెట్ యాడ్ లో పనిచేసేవాళ్ళు మార్కెట్ యాడ్ లో మార్కెట్ బ్రోకర్లు వీళ్ళందరూ దళాల్లో ఉన్నారు అని చెప్పి ముందుగా రకమైన తాగిన పరిధానంగా రకరకాల పరిస్థితి ఇది ఎక్కడ అయ్యాయో అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నా ఇలా మీరు రైతుకు భరోసా కల్పిస్తారని కేంద్రం చేసే పని రైతు భరోసా కేంద్రం కనుక తెనాలిలో ఒమేగాన్ కేసు నమోదు అయిన కారణంగా జనవరి ఒకటి నూతన సంవత్సర వేడుకలను రద్దుపరుచుకుంటున్నట్లు ఎమ్మెల్యే అన్నాపతిని శివకుమార్ తెలిపారు ప్రజల యొక్క ఆరోగ్య భద్రత దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందని పార్టీ శ్రేణులు అభిమానులు ఎటువంటి వేడుకలను నిర్వహించడం గాని తనను కలవడానికి గానీ రావద్దని అన్నాపతిని శివకుమార్ తెలిపారు అదే విధంగా ప్రజలు కూడా ఒక్క చోటే గుమికూడకుండా ఉండాలని తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ నూతన సంవత్సర వేడుకలను జరుపుకోవాలని ఎమ్మెల్యే అన్నాపతిని శివకుమార్ విజ్ఞప్తి చేశారు తెనాలి నియోజకవర్గంలో కోవిడ్ ఏదైతే కొత్త వేరియంట్ ఒక కేసుని ఐడెంటిఫై చేయటం జరిగింది అది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం అందుకే బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తిగా మీ శాసనసభ్యుడిగా ఒకటో తారీఖున జనవరి ఫస్ట్ వేడుకల్ని నేను రద్దు చేసుకోవటం జరుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం నా అభిమానులు కానీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ అభిమానులు కానీ సుమారు పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో వేడుకగా నా దగ్గరకు వచ్చి కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నా సందర్భం అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ కొత్త వేరియంట్ మన తెనాల్లో కూడా కేసు ఐడెంటిఫై అయింది కాబట్టి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఈ వేడుకల్ని రద్దు చేస్తున్నాను దయచేసి అన్నిటా భావించి మాకండి ఎప్పుడు మీ ప్రేమాభిమానాలను కోరుకునే వ్యక్తి నేను అనునిత్యం మీకు అందుబాటులో ఉండే వ్యక్తి నేను మనందరి ఆరోగ్య దృష్ట్యా మన చర్య ప్రజలకి సమాధానం కాకూడదు మన బాధ్యత రైతం ప్రజలకి ఇబ్బంది కలిగించకూడదు అన్న సదుద్దేశంతో మన శాసనసభ్యుడిగా నేను న్యూ ఇయర్ వేడుకల్ని జరుపుకోవట్లేదు దయచేసి ప్రజలు దీన్ని గమనించి అభిమానులు దీన్ని గమనించి పార్టీ శ్రేణులు దీన్ని గమనించి ఎవరి పరిధిలో వాళ్ళు బయటికి రాకుండా అలాగే థర్టీ ఫస్ట్ను కూడా డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ను కూడా దయచేసి వేడుకలని బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కాకుండా జన సమీకంతో కాకుండా నాయకులుగా మనం మన బాధ్యతను నెరవేరిద్దాం 
అలాగే సాధ్యమైనంత వరకు కుటుంబ సభ్యులతో ఇళ్లలో న్యూ ఇయర్ కి స్వాగతం పలికే విధంగా చేసుకోవాలని మనవి చేస్తాం తెనాలి మండల పరిధిలోని అన్ని గ్రామాలలో కొత్తగా అర్హులైన లబ్ధిదారులకు పెన్షన్ పత్రాలను అందజేశారు గురువారం కొత్తపేటలోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే అన్నాబత్ని శివకుమార్ పాల్గొని లబ్ధిదారులకు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు అవ్వా తాతల సంక్షేమం కోరుతూ పెన్షన్ ను పెంచుతూ తొలి సంతకం చేశారని అన్నారు గత ప్రభుత్వాలతో పోల్చుకుంటే వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఎక్కువ మంది అర్హత ఉన్న వారికి పెన్షన్ మంజూరు చేసినట్లు తెలిపారు గత ప్రభుత్వంలో ముప్పై తొమ్మిది లక్షల మందికి పెన్షన్ వచ్చేదని వైసీపీ ప్రభుత్వంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అరవై ఒక్క లక్షలకు పెన్షన్ లబ్ధిదారుల సంఖ్యను పెంచినట్లు అన్నాబత్ని శివకుమార్ తెలిపారు వృద్ధాప్య పింఛన్ ప్రస్తుతం ఇస్తున్న రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలకు మరో రెండు వందల యాభై రూపాయలు కలిపి మొత్తం రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున జనవరి ఒకటో తేదీ నుండి పెన్షన్ పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను తూజా పాటిస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ అని ఎమ్మెల్యే అన్నాబతిని శివకుమార్ కొనియాడారు ఫ్యాక్షన్ని యాభై రూపాయలు పెట్టి సుమారు ముప్పై ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఆ తర్వాత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు డెబ్బై ఐదు నుంచి రెండు వందల దాకా తీసుకొచ్చారు గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వెయ్యి రూపాయలు చేసింది అంటే ఈ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒకసారి మీ అందరూ గమనించాలి ఇక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్ దారులు అందరు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఫంక్షన్ వెయ్యి రూపాయలు కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన పాదయాత్ర సందర్భంగా ఆ పాదయాత్రకు ముందు ఇదే గుంటూరు జిల్లాలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ ప్లేటరీ సమావేశం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఆ ప్లేటరీ సమావేశంలో స్పష్టంగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక ఫంక్షన్ని రెండు వేలు చేస్తాను అన్నారు అంటే వెయ్యి రూపాయల్ని ఒకేసారి ఇంకొక వెయ్యి రూపాయలు పెంచి ఆ అవ్వా తాతలకి సరిపోవటం లేదు అందుకని మేము రెండు వేల రూపాయలు చేస్తామని చెప్పారు ఆ చెప్పే క్రమంలో ఇంకో మాట కూడా స్పష్టంగా చెప్పారు నేను ఇప్పుడు చెప్పే కాబట్టి ఇప్పుడున్న తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు వేలు చేసే ఆ రెండు వేలని కంటిన్యూ చేస్తూ మూడు వేల వరకు కూడా ఇస్తాను అని చెప్పారు ఇది వాస్తవం ఎలక్షన్స్కి నాలుగు నెలల ముందు అప్పుడున్న తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రెండు వేలు చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీలో ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలించిన ఫాలంలో పెన్షన్దారులు ముప్పై తొమ్మిది లక్షలు ఫస్ట్ సంతకం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెన్షన్ రెండు వేల రెండు వందల యాభై సంతకం పెట్టారు ఈరోజు రెండు వేల ఐదు వందల ఫోటో తారీఖు ఇస్తాము అరవై ఒక్క లక్ష మంది పెన్షన్ దారులు ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు తీసుకుంటారు ఇప్పటికే దాదాపు వెయ్యి పెన్షన్ ఇచ్చాం తెనాలి రూరల్ మండలంలో మరి ఈరోజు ఒక్క రోజు నాలుగు వందలు పెన్షన్లు ఇవ్వడం చాలా సంతోషం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ వీళ్ళందరికీ కూడా మీ చేతుల మీదగా ప్రొసీడింగ్స్ ఇవ్వటం అది కూడా తొలి పెన్షన్గా రెండు వేల ఐదు వందలు పెన్షన్ తీసుకోవడం కూడా చాలా సంతోషం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒక పెద్ద కొడుకులాగా ఎట్లా ఆదరిస్తున్నారో ఒక చిన్న కుమారుడు లాగా మా తెనాలి గౌరవ శాసనసభ్యుల అన్నాభర్తన శివకుమార్ గారిని కూడా ఎప్పుడు ఆదరించాలని మీ మనసులో పెట్టుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఒక్కటే చెప్తున్నా అండి ఎక్కడ కూడా నియోజకవర్గంలో డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ లో కానీ సంక్షేమ పథకాల్లో కానీ తారతమ్యాలు లేకుండా అమ్మ ఒడి కానీ రైతు భరోసా కానీ వైఎస్ఆర్ చేయూత కానీ పెన్షన్ల కానుకు కానీ ఏ ఇళ్ల పట్టాలు కానీ ఎక్కడ కూడా మా తెనాలి గౌరవ శాసనసభ్యులు కుల మతాలకు అతీతంగా తారతమ్యాల తయారు చేయకుండా ఈ తెనాలి చరిత్రలోనే ఇరవై రెండు వేల పట్టాలు ఇచ్చిన చరిత్ర కూడా అన్నపత్రి శివకుమార్ గారికి దొరుకుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ పెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి ఒత్తిడికి లేకుండా వీళ్ళకి ఇవ్వద్దు వాళ్ళకి ఇవ్వద్దు అనుకుండా మీరు మీరు ఒక మంచి వాతావరణం మాకు ఇచ్చారు కాబట్టి మేము చక్కగా మన వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్స్ కానివ్వండి వాలంటీర్స్ కానివ్వండి అందరూ గ్రామ నాయకులు అందరూ సహకరిస్తున్నారు కాబట్టి మన ఎంపీటీసీ సభ్యులు సర్పంచెస్ అందరూ కూడా ఇంత బాగా చేయగలిగాము అలాగే మనం ఇంకా అప్లై చేసిన పెన్షన్ కూడా ఉన్నాయి సార్ మనకు ఒక నాలుగు వందల వరకు రావాలి అవి సెకండ్ స్పెల్లో రిలీజ్ చేస్తామని చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారంటే మాకు తక్కువ వచ్చినాయి ఎక్కువ
అయితే వాళ్ళు స్పెల్ ప్రకారం తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి కట్ ఆఫ్ జూలై నెల వరకు తీసుకున్నారు కాబట్టి మిగిలిన పెన్షన్లన్నీ కూడా తదుపరి రిలీజ్ చేసే స్పెల్ లో వస్తాయని తెలియజేస్తున్నాను కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ చెన్నిపోయిన శ్రీనివాసరావు జడ్పీటీసి ఉమా ప్రణతి కోడూరు స్వప్న నందివెలుగు సర్పంచ్ దూలిపాళ్ల పవన్ కుమార్ ఎంపీడీఓ విజయలక్ష్మణ్ ఈఓపిఆర్డి విజయలక్ష్మి జగడగుంటపాలెం సర్పంచ్ కుంభం బాలాజీ పలువురు సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు వైసీపీ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన నిర్ణయాల మేరకు మాత్రమే ప్రజలు నూతన సంవత్సర వేడుకలను జరుపుకోవాలని తెనాలి రూరల్ సీఏ సుబ్రహ్మణ్యం తెలిపారు గురువారం ఆయన సిటీ న్యూస్తో మాట్లాడుతూ నూతన సంవత్సర వేడుకలకు ప్రభుత్వం విధించిన ఆంక్షలను ఎవరైనా అతిక్రమిస్తే వారిపై చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని రోడ్లపై కేక్ కటింగ్ వంటి కార్యక్రమాలు చేరాదని వ్యాపారస్తులు నిర్ణీత సమయానికి దుకాణాలను మూసివేయాలని తెలిపారు నూతన సంవత్సర వేడుకలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశాలను ప్రజలందరూ తప్పక పాటించాలని రూరల్ సీఐ సుబ్రహ్మణ్యం విజ్ఞప్తి చేశారు రేపు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాధ్యతగా పాటించాల్సిన నియమాలు ఏంటంటే ఎవరు కూడా అన్నెసరీగా రాత్రిపూట రోడ్ల మీదకి రాకూడదు తాగి బళ్ళు నడపడం కానీ అట్లానే అసాంఘిక కార్యక్రమాలు కానీ డీజేలు పెట్టేసేసి మ్యూజికల్ సిస్టమ్ చేయటం కానీ ఇల్లీగల్గా యాక్టివిటీస్ చేయటం కానీ చట్టరీత్యా నేరం ఎవరు కూడా నిర్ణయించినటువంటి ఏదైతే గవర్నమెంట్ వారు నిర్ణయిస్తారో ఆ సమయం దాటిన తర్వాత ఎవరు కూడా రోడ్డు మీద ఉండకూడదు అట్లానే తాగి ఎవరు కూడా వెహికల్స్ డ్రైవ్ చేయకూడదు రోడ్ల మీద బహిరంగంగా కేకులు కట్ చేయటం కానీ అటువంటి చేస్తూ ఉంటారు అవన్నీ కూడా నిషేధం ఈ షాపులు రెస్టారెంట్లు ఏవైతే ఉంటాయో ప్రభుత్వం వారు నిర్ణయించినటువంటి టైంలో ఖచ్చితంగా మూసివేసుకునే వాళ్ళను వీళ్ళు కనుక చేయని పక్షంలో వీటి మీద అటువంటి చట్ట చట్టపరమైన చర్యలు గట్టిగా ఉంటాయి తగిన ప్రోత్సాహంతోనే కళలకు మనుగడ ఉంటుందని మాజీ మంత్రి టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు నక్క ఆనంద్ బాబు అన్నారు స్థానిక తాలూకా జూనియర్ కాలేజీ ఆవరణలో జరుగుతున్న పోలిపెద్ది నరసింహమూర్తి తుమ్మల వెంకటరామయ్య స్మారక నందమూరి తారక రామారావు కళాపరిషత్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న రాష్ట్ర స్థాయి ఆహ్వాన సాంఘిక నాటిక పోటీలు కొనసాగాయి ఈ పోటీలలో ప్రదర్శించిన పలు సందేశాత్మక నాటికలు ప్రేక్షకులను అలరించాయి తొలుత గౌసియా బేగం జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయగా సభకు ఎన్టీఆర్ కళాపరిషత్ నిర్వాహకులు షేక్ జానీ భాషా అధ్యక్షత వహించారు మాజీ మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం తగిన ప్రోత్సాహం అందించి కళలను కళాకారుల మనుగడను కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు అనంతరం ప్రముఖ శిల్పి కాటూరి వెంకటేశ్వరరావును ఘనంగా సత్కరించారు కార్యక్రమానికి సినీ రచయిత బుర్ర సాయి మాధవ్ విశిష్ట అతిథిగా పాల్గొన్నారు కళల మీద ఉన్నటువంటి ఆ దృష్ట ఆ గౌరవం కళల పట్ల ఉన్నటువంటి మక్కువతో కళారంగాన్ని ఇంకా మరి చేయుతను అందించి ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి ముఖ్యంగా తెనాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ కళాభిమానులు అందరూ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక అభినందనకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి కూడా అనేక కష్టాలు పడి కార్యక్రమాలు నడుపుతూ ఉన్నారు జానీ భాష గారు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా తినాలి పట్టణం కానీ ఈ ప్రాంతం కానీ కళల కాణాచ్చి అనేది అందరికీ తెలుసు కళలకు పుట్టినిళ్ళు ఒక విధంగా తినాలి అనేది చెప్పుకుంటూ ఉంటారు నాటక రంగం కానీ సినీ రంగం కానీ అనేక మంది ప్రముఖులు తినాలి తినాలి పరిసర ప్రాంతాల నుంచి మరి చాలా ఆయా రంగాల్లో నిష్ణాతులుగా జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గౌరవాన్ని సంపాదించుకున్నటువంటి పరిస్థితులు మనం చూసాం ప్రజల్లో ఒక అవేర్నెస్ ఏ సంఘటన అయినా ఏ అంశమైన రాజకీయం కావచ్చు ప్రజల సమస్యలు కావచ్చు ఏదైనా ఒక చైతన్యం తీసుకురావడానికి ఈ కళ్ళని ఎంతగానో దోహదపడుతుంది అనేది యథార్థం తెనాలి అంటే రాష్ట్రంలో నటీ నటులకి దర్శకులకి రచయితలకి సంగీత విద్వాంసులకి కేంద్రంగా తెనాలి ప్రాశ్రులత నేటి వరకు కూడా ఉంటా ఉంది ఈ తెనాలి లో జరుగుతున్నటువంటి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కళా పరిషత్ ఒక రాజకీయాల్లో తనదంటూ ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు వాడి ఖ్యాతిని ఇనుబడిపోచేసినటువంటి స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు మహానటులు ఆయన కళారంగానికే వన్నెదిచ్చినటువంటి మహానటులుగా 
ప్రపంచం గుర్తించు కార్యక్రమంలో సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి జంగాల అజయ్ కుమార్ కౌన్సిలర్ అర్సమల్లి వెంకటేశ్వరరావు కుద్దు జాస్తి సరళ కుదరవల్లి శ్రీనివాసరావు ఈఎల్వి అప్పారావు చెరుకుమల్లి సింగారావు ఐనాల మల్లేశ్వరరావు జి విజయ్ బడుగు మోహన్ రావు దేవరపల్లి భవానీ తదితరులు పాల్గొన్నారు శ్రీ లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం వైకుంఠపురం హుండీ లెక్కింపు గురువారం నిర్వహించారు ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి నిర్వహించే ఈ హుండీ లెక్కింపులో భాగంగా గురువారం హుండీలను తెరిచి భక్తులు సమర్పించిన కానుకల లెక్కింపు నిర్వహించారు నగదు నలభై నాలుగు లక్షల ఇరవై రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు మరియు బంగారం ఇరవై తొమ్మిది గ్రాముల ఏడు వందల మిల్లీ గ్రాములు వెండి రెండు వందల పది గ్రాములు వచ్చిందని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు దీనిలో ఆలయ అధికారులు సిబ్బంది మరియు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ సభ్యులు పాల్గొన్నారు శ్రీ లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం వైకుంఠపురం నుండి ఈ రోజు గత మూడు నెలలకు సంబంధించిన హుండీ లెక్కింపు కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈ హుండీ లెక్కింపు దేవస్థానం స్పెషల్ బోర్డు సభ్యులు మరియు దేవస్థాన భక్తులు మరియు స్కౌట్స్ పాల్గొని లెక్కింపు కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ లెక్కింపు కార్యక్రమం సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు పూర్తి అవుతుంది లెక్కింపు పూర్తి అయిన వెంబట వచ్చిన జమంతరిని బ్యాంకులను జమ చేసి డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది కార్యక్రమాన్ని ఆలయ ఈవో ఎం తిమ్మానాయుడు పర్యవేక్షించారు తెనాలి విజయవాడ ప్రధాన రహదారిపై చింతలపూడి గ్రామం వద్ద బస్సు బైకు ఢీకొని ఇరువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి రవి మల్లేష్ అనే ఇరువురు కూలీలు పని నిమిత్తం తెనాలి నుండి దుగ్గిరాల ద్విచక్ర వాహనంపై వెళుతున్న క్రమంలో చింతలపూడి గ్రామం వద్ద బస్సు ఢీకొనడంతో ఇరువురు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు క్షతగాత్రులను ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించి వైద్య సేవలు అందించారు మల్లేష్ అతను రవి అతను ఇద్దరు దిగిరాలు పని పంపిస్తున్నాను పంపించాను అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి బస్సును ఏదో బైక్ దిగుందని వేరే వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు నాకు అక్కడ పుట్టా పుట్టా వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ మామూలు ఇల్లు ఆంబులెన్స్ తీసుకొని వచ్చేసారు అక్కడ నుంచి ఇల్లు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి తిరిగి వచ్చి ఒక అబ్బాయి కానీ సీరియస్ ఉంది మళ్ళీ అన్న అబ్బాయికి రవి అన్న అబ్బాయి కాలు యాక్సిడెంట్ ఇరిగింది ఇది జరిగింది విషయం అండి ఆ చింతలపూడి కాలేజీకి ఎదురండి ఇది అది టైం ఎనిమిది ఆ టైం సార్ అది స్థానిక మారిస్పేట ఎన్సీఆర్ స్కూల్ ఎన్సీసీ విద్యార్థులు ప్లాస్టిక్ రహిత సమాజానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పట్టణంలో అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు గురువారం మారిసిపేట ప్రాంతంలోని కూడల్లో బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ వితౌట్ అగ్లీ ప్లాస్టిక్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్లాస్టిక్ వినియోగించడం వలన ప్రస్తుత భవిష్యత్తులో జరగబో అనర్ధాలను వివరిస్తూ ప్లకార్డులతో నినాదాలు చేశారు ప్లాస్టిక్ బదులుగా గొడ్డ సంచులనే వాడాలని ఈ సందర్భంగా అవగాహన కల్పించారు ప్రతి ఒక్కరూ దైనందిన జీవితంలో ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించేందుకు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు కార్యక్రమంలో ఎన్సీసీ అధికారి కె స్వామి పాల్గొన్నారు తెనాలి పట్టణ రంగస్థల కళాకారుల సంఘం ఉపాధ్యక్షులు ఛాయా ఆప్టికల్స్ అధినేత చందలూరి శివప్రసాద్ కన్ను మూశారు ఈ సందర్భంగా పట్టణ రంగస్థల కళాకారుల సంఘం అధ్యక్షులు ఎం సత్యనారాయణ శెట్టి సెక్రటరీ గరికపాటి సుబ్బారావు అయినాల మల్లేశ్వరరావు దీపాల సుబ్రహ్మణ్యం ఆర్ అండ్ బి రాజు ఎం రామలింగేశ్వరరావు సీతారామయ్య అలపర్తి వెంకటేశ్వరరావు రమేష్ మరియు పలువురు కళాకారులు ఆయన మృతికి సంతాపం తెలుపుతూ నివాళులు అర్పించారు ఆయనకు కళాకారులకు సంఘం తరఫున కానీ లేదు వేరే సంస్థ వాళ్ళు కానీ కళాకారులకు అందించేటువంటి ఆర్థిక సహాయం కానీ ఏదే అడిగినా నా కొద్దు బాబు నాకు తినడానికి ఉండడానికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి గుడ్డ ఉంది ఈ డబ్బుల్ని కానీ ఈ వస్తువులను కానీ మీరు ఇంకొక పేద కళాకారులకి సద్వినియోగం చేయండి నా కొద్దు నాకు అవసరం లేదనేటువంటి ఒక గొప్ప మనసు పెద్ద మనసు ఎందుకంటే ఈ కాలంలో ఎంత ఇచ్చినా ఆశ తీరదు అయితే ఆయన ఉన్న దాంట్లో సంతోషపడినటువంటి వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తికి ఈరోజు నివాళులు అర్పిస్తూ పట్టణరంగ సకళకారుల సంఘం తరఫున మేమందరం కూడా చింతిస్తున్నామని మనవి చేస్తాం వారు మరి ప్రముఖ మంచి సా సోషల్ ఆర్టిస్టు అదే కాకుండా షార్ట్ ఫిలిమ్స్లో కూడా ఎన్నో మరి బహుమానాలు అవార్డులు తీసుకున్న వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా కళ కోసం ఆయన ఎప్పుడు తప్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు సుమారుగా డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరాల దాకా ఉన్నాయి 
అప్పు అయినా కూడా ఈ వయసులో కూడా ఇంకా మరి కళ మీద ఉన్న ఆరాటంతో చివరి క్షణం వరకు కూడా ఈ నాటకాల్లో మరి ఆయన పాల్గొని వేషాలు వేస్తూనే ఉన్నారు చివరి కంటూ మరి అటువంటి గొప్ప మరి నటుడు ఈ రోజు లేకపోవడం అనేది మరి చాలా చింతించదగ్గ విషయం సిటీ న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి పట్టణంలో ఒమెక్రాన్ కేసు నమోదు అయిన కారణంగా తన కార్యాలయంలో నిర్వహించే నూతన సంవత్సర వేడుకలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన ఎమ్మెల్యే అన్నాబతిని శివకుమార్ తెనాలి నియోజకవర్గ పరిధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మెగా జాబ్ మేళా రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వమే నేరుగా కొనుగోలు చేయాలి మాజీ మంత్రి నక్కా ఆనందబాబు డిమాండ్ తెనాలి విజయవాడ ప్రధాన రహదారి చింతలపూడి గ్రామం వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం ఇరువురికి తీవ్ర గాయాలు సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం